，这世间，除了至阳神尊本人，能取日月己之人，就只有你了。去吧。其实青龙潭那次，天后说的没错。青木体内的确有一股妖力，偶尔会让我失控。刚才在取日月起的时候，我那股妖力又……这到底怎么回事？青木也不知道。你天生不凡，只要这股妖力有助于你修炼，就无需深究。这日月起，镇守仙妖边界数万年。自然会有仙妖之力残留，可能是那些灵力进入到你体内，对你产生了影响。神君，青木有一事相求。你先把日月戟收好，将来还有大用，且回北海去吧。你是被太苍枪选中之人，又是三界之中唯一能取日月戟之人。听我一句劝，你和后池不过是露水情缘。神君，今日我既能取得日月戟，你大概能猜到我的身世。这些日子，我再三思考，恐怕是要违背你的意愿了。既然已经猜到。又为何要选择儿女情长？也许我和后池，最终都将由真神来代替。但我与后池的情，是真挚的，是比我性命还重要的东西。如果现在放弃，将来定会后悔。还望神君成全。先起来。若神君不同意，秦木便长跪不起。和我玩这一套，秦木也没有别的办法了。劝也劝了，拦也拦了，骂也骂了，本君是没辙了。多谢神君。我可没答应你，是你执意要如此，将来莫要怪我。神君放心，青木定会保护好后池。
就这样吧。神军不好了，何事？仙妖两族在罗刹地开战，祸连人间。后池独自去了罗刹地，阻止开战。他有两把神器在身，足以解决仙妖之斗，保护好后池。你和我去另外一个地方。何处？天宫。陛下，北海上君青木与后池背叛仙族，勾结妖神，请天地下旨捉拿二人。母神，青木乃我仙界第一上仙，后池亦是古阙上神之女，母神是否？是否有误会？哼，误会！二人在罗刹地仙妖大战，他二人在两军阵前相助妖神，众目睽睽之下，何来的误会之有？父神，此事乃儿臣亲眼所见，若非母神及时赶到，儿臣早已命丧后池手中，还请父神明鉴。陛下。青木现在手上不只有太仓枪，还有日月戟为他所用。若我们不能在他敬畏上神之前捉他回天宫，日后他必成为我仙族之大患。陛下，来人，传本地御旨。报，古君上神到。见过古君上神。古君，你怎么来天宫了？我若再不来，你一道诏令下去，我青池宫岂不是坐实了勾结妖神、戕害三界的罪名？古君啊，此事尚无定论，我叫他们二人回天宫，就是要把这件事问个清楚。不必了，他二人会去罗刹地，都是本君的意思。好。他二人勾结妖神，也是你受益的。本君若需要勾结妖神，何须等到今日？六万年前变通妖神，一起灭了仙族。古君上神的意思是，你要公然与我天宫为敌，叛了仙族。无患，越说越没分寸了。古君，你的心意我从未怀疑过。但今日，你为何让他二人去罗刹地相助妖神？他二人去罗刹地，并不是相助妖神，而是去阻止仙妖斗争。仙妖争斗不可牵连人间。这是当年天帝与妖皇亲自昭告三界的规定。今日若不是青木和后池及时赶到，这人间被毁的可不止这一座城池。倘若仙族兵败，妖族祸患天下，难道人间还能安宁？仙护人间，这是至阳真神当年定下的铁律。两族若是不动兵戈，四海皆能安定。前不久，我派警舰去妖界议和，妖神出尔反尔，挑起战事。若是天宫不应战，兵解之法必重蹈覆辙。古君，本君起初让你带着青木去拿回日月戟，集齐四把真神神器，重启神界，制衡妖神。不论青木今日为何在罗刹地出手，总归是助了妖族。要让本帝相信他并无不成之心，日月戟必须交还天宫。我给你三日时间，好，三天就三天。怪不得你屡次放过后池青木，原来还在惦记着打开神界。